session. Good morning, dear students. How are you all? Class 12th and class 10th, they have come to the school and the studies have started. They are following the physical distancing. And very soon, 11th and the 9th class, they are also going to come to the school. But don't forget the COVID-19 appropriate behavior that is CAB. So do wear your mask properly and follow the physical distancing. And yes, do maintain the hand hygiene. Wash your hands regularly. And yes, this is the campaign of the Delhi government, red light on, the gadi off. Yehi hai yudh pradushan ke virud. And yes, we acknowledge all the resources that have been used in this session because they are used for the educational and learning purposes. We acknowledge and thank all the holder for their rights. And yes, the disclaimer, if any indiscrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. And yes, dear students and dear friends, here is the wonderful English team, which is headed by Mrs. Nandini Sarangal, who is the team leader. And with her, we, the bandwagon, Mrs. Rajni Chemini, Sonia Makija, Seema Kumar, Anjali Chauhan, me, Vandana Harit, Manish Sharma, Swati Chaudhary, and Poonam Sagar. So, dear students, aaj hum kya padne wale hai? Aaj ke hamare facilitators rehenge, main Mrs. Vandana Harit, lecturer English from GSKV Dilshad Garden. And with me, my wonderful, wonderful friend, Mrs. Swati Chaudhary, who is also lecturer English. Hello, Swati. Good morning, ma'am, and welcome to this session. And let's see what we are going to study today. Let's move on. Let's move on. Okay, so this is how we will study today. This is our plan of action. And we are going to do recitation of the poem, explanation with word meanings. And what next? We are going to do poetic devices. And we are going to do reference to context. That is so important to us because we have to attempt our MCQs in um, this examination. And last and not the least is the home assignment. Let's move on. And we're going to go on a magical treat to soothe our soul today. And what is that magical treat? As you know, that nature is bountiful. It is full of amazement. Aap nature ko dekho, to it is limitless. Kahin bhi aap usse limit nahi kar sakte. And it is beyond our imagination. Hum usse ek imagination tak soch sakte. And it is just beyond that. It is so beautiful. It is so wonderful. And it is always giving. It never takes away. It is always generous to give us. It is just wonderful, just beyond everything. And whenever uh, we are not in a perfect mood, we feel like talking to nature. We feel like being with nature. And we are part of the nature itself. We sometimes feel like, you know, we could talk to the nature. We could put our question to the nature. And this is how we are going to study to today's session because our poet had a talk with nature itself. Let's see how it is moving. Okay. Thank you, Swati ma'am. So, just as Swati ma'am ne ma apko bataya ki nature, we try to connect ourselves with nature because we get so lazy. Hame comfort milta hai nature se, right? The beauty, it is bountiful. Itni immense hai. COVID ka time hai. Hum sab ghar mein band hai. But, Suraj ne ugna band nahi kiya hai. Apni beautiful sunshine dena band nahi kiya hai. Rain ne stop nahi, rain stop nahi hui hai. Wo bhigo deti hai hum sab ko sarabor kar deti hai. Hai na? So, usi tarike se nadiyan, 
उन्होंने बहना बंद नहीं किया है सो नेचर इज बाउंटिफुल इट गिवस अस सोलेस सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम द ब्यूटीफुल एंड द मैजिकल पोएट्री ऑफ क्लास 11 द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन आज की पोएम में हम ये देखेंगे कि हम तो कनेक्ट होना चाहते हैं हमेशा नेचर के साथ में बट आज रेन क्या कहना चाहती है हमसे वॉट इज रेन गोइंग टू से टू अस सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पोम द वॉइस ऑफ द रेन लेट्स हियर वट रेन हैज इन स्टोर फॉर अस वॉट शी वॉन्ट्स टू स्टे से before we move on to the poem let's talk about the poet first of all he is walt whitman walt whitman was one of the most influential poet of america he was born on may 31st 1819 inki ek bahut hi bahut hi popular verse collection thi leaves of grass it is his best known work right he was an american poet essayist and a journalist and dear students do you know he is also called the father of free verse and there are some awards and honors we he, which he got in his lifetime that is the hall of fame for great americans in 1930 and golden kite award for picture book illustration uh aaj ki jo hamari poem hai the voice of the rain theme kya hai uski Uh, ये जो पोम है इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन हो रही है बातचीत हो रही है किसके बीच में द पोएट एंड द रेन क्या रेन कभी बात करती है नहीं 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 दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच कि रेन को यहां पर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट किए गए हैं यानी कि रेन इज परसोनिफाइड हि रेन किससे बात कर रही है poet say okay so and it describes the rain describes the importance which gives life to the earth and nurtures all the living beings kitni achhi lagti hai na rain aap kabhi rain mein nahaye ho hmm aapne kabhi rain ko feel kiya hai kabhi touch kiya hai usko apni tongue se ha huh? so you must uh, feel the pleasure with the nature hmm let's move on to the recitation of the poem ki us poem ko hum padhte kaise hain ye jo aap screen par dekh rahe ho pink line and yellow line and white line as i have told you this is a conversation this is a poem in a form of conversation between the poet and rain so the lines which are written in the pink and yellow are voices of the poet and the white the white lines are the 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 white lines is the voice of the rain so let's recite the beautiful poem this is a conversation between rain and the poet and who art thou said i to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer as here translated so I am the poem of the earth said the voice of the rain eternal i rise impalpable out of the land and the bottomless sea upward to heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same i descend to lave the drops atomies dust layers of the globe and all that in them without me were seeds only latent unborn and forever by day and night i give back life to my own origin and make pure and beautify it for song is showing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns that was wonderful and dear students as ma'am has told you and ma'am has recited for you the this was a talk between two people and these two people are our poet and the rain to jaisa ki hum ab samajh gaye hain ki ye jo pura poem hai ye ek 
टॉक है ये बातचीत है किसके बीच में पॉइट के बीच में और रेन के बीच में एंड लेट्स मूव ऑन टू आर फर्स्ट स्टैंडा आर फर्स्ट स्टैंडा इज एंड हु आर एंड हु who art thou said i to the soft falling shower soft falling shower just feel the image of soft falling shower when we say soft falling shower we can feel how softly it downpours which strange to tell gave me an answer as here translated who art thou art thou these are archaic word archaic word kaun se words hote hain jo ki old english mein use hote the जो कि पुराने टाइम में प्रचलन में थे या लैंग्वेज में यूज होते थे दीज आर नॉट इन यूज इन टू डेज लैंग्वेज इन मॉडर्न लैंग्वेज सो दीज आर आर्क एक वर्ड आर्ट एंड दाउ आर्ट का मतलब है हु आर आर इज आर्ट दाउ इज यू सो द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे टू द पोम टू द रेन दैट तुम कौन हो एंड यू जस्ट सी हियर दैट ही इज नॉट सेंग वॉट because rain is not a human being still he is saying who he is not saying what who signifies that he has personified the rain rain ko ek person jaise attributes poet ne de diye hain use as a person maan liya hai usne pucha hai who are you said i who is i here i is the poet himself i to the soft falling shower soft falling shower that means rain ko jo bilkul halke halke downpour ho rahi hai usse poet ne pucha hai tum kaun ho bhai which strange to tell and hota hai aise hamare sath ki hum nature se baat karte hain but nature kabhi hame answer back nahi karta but our poet is so lucky and maybe he could understand he could comprehend the language of the rain that he gets back the answer from the rain itself Which strange to tell and poet is surprised क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपको आंसर बैक मिल गया हो नेचर से सो द पॉइट इज सो सरप्राइज गिव मी एन आंसर एज यर ट्रांसलेटेड एंड जस्ट सी हियर द पॉइट हैज यूज द वर्ड ट्रांसलेटेड बिकॉज रेन की लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज रेन के जो डाउन पोर्स है जो साउंड है बट पॉइट इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट पॉइट की वो जो ब्यूटी है वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है दैट ही कुड कॉम्प्रीहेंड दैट ब्यूटिफुल डाउन पोर एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्टैंड एंड बिफोर वी मूव ऑन आई एम बुटिंग अ क्वेश्चन टू यू हु इज स्पीकिंग टू होम इन दिस लाइन यानी कि कौन इन लाइन्स को बोल रहा है और किससे बोल रहा है एंड यू हैव टू आंसर मी वट कुड बी द आंसर वन मैम यू हैव टू आंसर मे दिस <laughs> our students are also writing uh, they are understanding the poem and uh, uh, they are also abhi to good morning voice and everything and they are also trying to understand the poem also and uh, okay who is speaking to whom in these lines so kon kisse keh raha hai who art thou poet is talking to the rain to the soft falling shower is a soft falling shower hai ye rain hai और पोएट पूछ रहे हैं हु आर यू तो रेन ने जवाब दिया है अब रेन ने क्या जवाब दिया है दैट पोएट इज गोइंग टू ट्रांसलेट फर्दर इन द नेक्स्ट आंसर लेट्स मूव ऑन लेट्स सी द नेक्स्ट लाइंस सो द नेक्स्ट लाइंस आई एम द पोम ऑफ अर्थ सो हियर द रेन इज आंसरिंग बैक दैट इट इज द पोम ऑफ अर्थ जस्ट लाइक पोइट्री पोइट्री और पोम क्या होती है हमको नरिश कर देती है हमको एक सुखद एहसास प्रोवाइड करती है तो सिमिलरली जैसे पोम ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन काइंड को एक अप्रिसिएशन देती है जस्ट लाइक दैट जो रेन है दैट इज पोम टू द अर्थ जब रेन डाउन पोर होती है तब तो वो जो फीलिंग है जो अर्थ को वो बिल्कुल नहला देती है और अर्थ को रिप्लेनिश कर देती है नरिश कर देती है तो सिमिलरली द रेन इज पोम ऑफ द अर्थ तो रेन ने अपने आप को पोम ऑफ द अर्थ बताया है सेड द वॉइस ऑफ द रेन रेन की वॉइस ने यानी कि पोइट को क्या आंसर किया है कि मैं कौन हूं मैं पोम ऑफ द अर्थ हूं एटर्नल वट यू मीन बाई एटर्नल एटर्नल मीन्स हमेशा से फॉर एवर एवर लास्टिंग 
विच इज इमोटल हमेशा से था जो जब आप थे जब आप नहीं थे जब आपके पेरेंट्स थे जब जब आपके फोर फादर्स थे तब से रेन इज ऑलवेज देयर इट इज अ नेचुरल एंटिटी आई राइज इम्पैल्पेबल वट यू मीन बाई इम्पैल्पेबल इम्पैल्पेबल जिसको हम देख नहीं सकते जब वॉटर राइज करता है जब पानी सर्फेस और सी से हमारे प्लानट पे पानी जब हम कपड़े सुखाते हैं जब हम कपड़े सुखाते हैं वो पानी भी इवेपोरेट कर जाता है और सी से भी सारा जितना भी पानी होता है धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता है बट वी कैन नॉट सी इट इट इज इम्पैल्पेबल वी कैन नॉट टच इट वी कैन नॉट सी इट इट इज इन टैंजेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी बॉटमलेस बॉटमलेस सी सी का तो बॉटम होता है बट द पॉइंट हेज सेट बॉटमलेस वाई ही हेज यूज दिस वर्ड बॉटमलेस बॉटमलेस पॉइंट ने इसलिए यूज किया है वर्ड ताकि उसकी डेप्थ दिखा सके कि सी कितना डीप है सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट रेन इज टेलिंग अस कि वो राइज करती है बॉटमलेस सी और सर्फेस से लैंड सर्फेस से अपवर्ड टू हेवन अपवर्ड ऊपर की तरफ हेवन दैट मीन्स टूवर्ड्स द स्काई वेंस वेंस फ्रॉम वे फ्रॉम वे वेंस इज ऑल्सो एन आर्काइक वर्ड वेगली वेगली मीन्स unclear it does not have a form when water vapor rises it does not have a form of itself once it reach vaguely form jab pani liquid form se gaseous form mein yani ki vapors ke form mein upar ki taraf uthta hai it does not have any form and then it forms cloud cloud ka bhi koi particular shape nahi hota hai all together change ab uska shape bilkul change ho chuka hai it is no more in a liquid form now it is in a vapor form it is change yet the same to so, kamal ki baat hai wahi cheez hai water to same hai but usne apna shape usne apna form change kar liya hai it is water it is same and still change i descend when it goes up it goes down also in form of cloud it forms up it forms different shapes and then it comes down in form of downpour jab barish hoti hai और अर्थ की तरफ जब बूंदे आती हैं, आई डिसेंड वट इज डिसेंड हम मैथ्स में पढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इट इज सेम डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना तो पानी या वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में है इट कम्स डाउन इट डाउन पोर्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ रेन टू लेव लेव मीन्स टू वॉश नहला देता है सूखी धरती को The drops, जब सूखा पड़ता है धरती बिल्कुल ड्राइड अप हो जाती है पैच हो जाती है क्रैक हो जाती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं बिल्कुल ड्राइड अप और सूख जाती है तो जब पानी की बूंदे धरती पे पड़ती हैं इट क्लियर्स ऑल द जो सूखा है जो ड्रॉट है उन सबको खत्म कर देती है एटमीज दस पार्टिकल्स छोटे छोटे कण जो धूल के भरे हुए कण होते हैं पूरी जो पृथ्वी होती है दैट वो नहा जाती है जो अर्थ होती है उसका एटमोस्फियर आप देखते हो जैसे ही रेन होती है जो पोल्यूशन होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इट लुक्स लाइक एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश तो जैसे ही डाउनपोर आता है जैसे ही डाउनपोर होता है डाउनपोर इज व्हेन रेन फॉल्स डाउन तो इट वॉशेज एवरीथिंग पूरे ग्लोब को पूरी पृथ्वी को पूरे प्लानट को एकदम नया स्वरूप प्रोवाइड कर देती है जस्ट लाइक अ पोम जैसे ही हम पोम को पढ़ते हैं जैसे हम किसी पोइट्री को सुनते हैं एक अप्रिसिएशन फील होता है और वो हमें एक सुखद एहसास देता है जैसे हम नहा उठते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट लाइंस ओके सो स्वाति मैम एज आई वाज रीडिंग इन द चैट बॉक्स व्हाट आर स्टूडेंट्स आर सेइंग अब बच्चे पूछ रहे हैं कि आर केक वर्ड्स क्या होते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स आर केक वर्ड्स का मतलब है old english words right 13th century mein jab chaucer ne who is the father of english literature unhone english jab language likhna shuru kiya tha so uske modern english tak aate aate kafi changes hue language english mein right so old english jo kuch words hain jo different aap yahan par dekh rahe ho whens hai na aur usse pehle aapne kaun sa word wo suna tha who art thou thou is you so these words are called as the archaic words right archaic english old english right aur kuch bacche ko thoda sa 
समझने में ये दिक्कत हो रही है तो आई वुड लाइक टू री इटरेट द पोम ओवर हियर द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज दैट कि जो पोम है दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू दैट इज द पोएट एंड द रेन या रेन बोल नहीं सकती है बट इट इज पर्सोनिफाइड हियर और पोएट ने पूछा है रेन से हु आर यू एंड द पोम इज से आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ ऐसा वो क्यों कह रही है बिकॉज एक जो पोएम होती है वो हमें एक एवरलास्टिंग जॉय देती है उसी तरीके से रेन भी हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस और बिल्कुल हमारी सोल को ना एकदम अच्छे से ब्यूटिफाई कर देती है सेट द वॉइस ऑफ द रेन इटर्नल इट इज एवर लास्टिंग इट इज इम्पेल्पेबल और कहा से राइज होती है फ्रॉम द सी है ना जैसा स्वाति मैम ने आपको बताया और कहा जाती है अपवर्ड टू दिन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स ओके एंड देन जब क्लाउड्स हो जाते हैं फिर उसके बाद से फिर वो वापस नीचे आ जाती है आई डिसेंड वापस नीचे आ गई और जो धरती ये सूखी हुई है ड्रॉप्स एटोमीज है ना जो सूखी धरती है इन सब को भिगो देती है इट ब्यूटिफाइज इट नरिशेज इट नर्चर्स द ब्यूटिफुल अर्थ सो लेट्स मूव फॉरवर्ड That's right. And Vanna, ma'am, जो अभी हमने पढ़ा ये तो हमने साइंस में भी पढ़ रखा है दैट इज वॉटर साइकिल सेम यही प्रोसेस तो है कि अर्थ से पानी इवेपोरेट होता है ऊपर जाता है कंडेंसेशन होता है एंड देन प्रेसिपिटेशन होता है और फिर पानी दोबारा से अकुमुलेट होकर सी में वापस चला जाता है दैट इज द वॉटर साइकिल ओके एंड वॉट वी रेड इन दीज लाइन्स वी कैन सी इट it in pictorial form you can see on the top there is a circle evaporates from origin what is the origin earth is the origin of water yahi se that means surface or sea se pani evaporate hokar upar dry it dried up ho jata hai jaise hi wo sun sun uh, sunshine hota hai to pani jo hai evaporate hokar upar ki taraf chala jata hai and you can see it rises impalpable that you cannot see it aap dekh nahi pate but it does rise vapor ki form mein wo upar ki taraf um upar ki taraf rise karta hai and then in a next circle we are seeing it अपवर्ड टू हेवन यानी स्काई की तरफ ऊपर की तरफ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जाती हैं वेपर की फॉर्म में एंड इट चेंजेस इट फॉर्म राइट लिक्विड फॉर्म से अब वेपर की फॉर्म में आ चुका है एंड येट इट इज द सेम थिंग एंड देन इट डिसेंड्स इन फॉर्म ऑफ रेन टू अर्थ एंड इट गिवस बैक लाइफ हाउ इट गिवस बैक लाइफ जैसे ही पानी की बूंदे धरती को टच करती हैं धरती ना उठती है ना चुटती है नरिश हो जाती है रिप्लेनिश हो जाती है एंड देर इज ग्रीनरी ऑल थ्रू इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओरिजिन ओरिजिन प्लेस उसका क्या है अर्थ इज द ओरिजिन अर्थ इज द ओरिजिन ऑफ रेन जो पानी है जो रेन है एक्चुअल में बर्थ कहाँ लेता है वो वाटर जो है सर्फेसेस यानी कि लैंड मासेस जो लैंड मासेस एंड सी एरिया है वहां से राइज होता है वहां से वो बर्थ लेता है एंड इट मूव अपवर्ड एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स ओन ओरिजिन और अपने ही ओरिजिन को वो लाइफ प्रोवाइड करता है इट गिव्स बैक इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन यू कैन सी दैट सीड विच इज विद इन द लैप ऑफ मदर अर्थ जैसे ही पानी की बूंदे उन्हें टच करती है दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग इट गिव्स बैक इट गिव्स बैक लाइफ जैसे उसको लाइफ मिली वैसे वो लाइफ दे रहे एंड कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर थिंग यू नो मदर दे गिव लाइफ टू अस इट द साइकिल कीप्स ऑन मूविंग सो वी कैन कॉम्प्रीहेंड विद दिस विद दिस एग्जाम्पल ऑल्सो दैट हाउ लाइफ कीप्स ऑन मूविंग इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन्स Yeah, very beautiful, Swati Ma'am. That it is giving back life to its own origin. Rain, जहाँ से originate करती है, उसी को ही वो वापस life देती है. Rain originate करती है earth से और वापस ही earth को replenish, nourish करती है to its own origin. Very beautiful. That is the cycle of the nature of the rain. Right. we have seen the cyclic nature of rain and in our next lines and all that 
in them without me were seeds only latent unborn and forever by day and night i give back life to my own origin and make pure and beautify it so these lines are said by rain only abhi bhi rain answer back kar rahi hai aur bata rahi hai ki when it touches the surface jab niche descend karti hai rain aur jo unborn seeds hote hain what do you mean by latent latent is jo abhi hidden hai jisme potential hai just like you aap bachcho mein bhi kitna potential hai and the way you study the way you shape your life abhi aap seed ki tarah hai hmm? there is potential hidden within you but jaise hi aapko education provide hoti hai aap us potential ko 100% uh, implement kar pate hain so just like that jo seeds hai wo latent hai wo dormant hai yani ki wo sleeping position mein hai but the moment rain and water touches it it can germinate it can become a sapling and it can grow into a plant and then into a tree so it gives back life to the earth only earth ko hi wo life provide kar rahi hai kon rain that is the water that touches the surface once again when it comes back unborn and forever by day and night so jo seeds unborn hai unko wo life provide kar rahi hai aur wo jo process hai wo forever hai wo kabhi rest nahi karta jaise hum rest karte hain रात को सो जाते हैं दिन में फिर उठ उठ जाते हैं बट रेन वो कभी रेस्ट नहीं कर रही उसका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कभी रुक नहीं रहा वो कभी पॉज नहीं ले रहा वो कभी सीज नहीं कर रहा वो कभी रुक नहीं रहा वो हमेशा चल रहा है वो साइकिल इट कीप्स आउट मूविंग तभी तो उसको हमने नाम दिया साइकिल का जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है वैसे जो साइक्लिक नेचर है जो रेन का साइक्लिक नेचर है इट कीप्स ऑन मूविंग इट कीप्स ऑन गिविंग आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट तो अपनी ही ओरिजिन प्लेस जो अर्थ है जो रेन का ओरिजिन प्लेस है उसको वो वापस लाइफ प्रोवाइड कर रहा है ब्यूटिफाई कर रहा है जैसे ही रेन डाउनपोर होता है रेन होती है तो अर्थ ना चुटती है और yes so what ma'am has said that all in them without me will seeds only latest and unborn and forever by day and night rain ka kya kaam hai forever by day and night it gives back life to my own origin main aap se chat box mein bahut jaldi questions puchne wali hu dear children 5.7000 students 5 5700 students are writing down in the chat box and i'm going to test you very soon so swati ma'am jo aapko samjha rahi hai usse jaldi se aap samjhenge right so it gives back life to own origin origin kya hai the earth and make pure and beautify it jab bhi rain chum 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 karke padti hai to sab kuch itna beautiful ho jata hai jo patte hote hain trees hoti hain wo ekdam dhule dhule se ho jate hain hai na aur jo seeds hote hain jo zameen mein dabe hue hote hain jo dormant hote hain hidden hote hain likha hai na word latent dormant hidden right so wo germinate ho jate hain and they turn up to be the beautiful trees jo hamare soul ko soothe karte hain right okay that is true that is true thank you vanna and the end lines of the poem for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering reckon or unreckon duly with love written here we can see aap isko dekho bracket mein kyu rakha hai sochne ki baat hai bracket mein kyu rakha hai bracket mein isliye rakha hai ki once the poem stops whatever she is answering whatever the poem was answering about itself jab poem apni baat ko khatam kar deti hai apni baat ko finish kar deti hai that same moment jo poet hai wo vichar kar rahe hain it is after once the rain finished the dialect पोइट ऐसा सोच रहे हैं कि जो पोइट्री है वो भी रेन की तरह है राइट द द हाउ रेन इज टू अर्थ पोइट्री इज टू ह्यूमन काइंड फॉर सॉन्ग इशुइंग जैसे कि बर्थ प्लेस से रेन भी राइज आउट करती है वैसे ही पोइट्री पोइट के थॉट्स में से पोइट के माइंड में से या उसके थॉट्स में राइज करती है या शेप अप करती है नो उसका अभी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इट इज जस्ट इन द 
माइंड ऑफ द पॉइट वो थॉट्स के फॉर्म में है एंड इट राइजेस फ्रॉम इट बर्थ प्लेस बर्थ प्लेस क्या है माइंड ऑफ द पॉइट आफ्टर फुलफिलमेंट उसके बाद पोएम को वेन द पॉइट राइट डाउन उसको वो वर्ड्स के फॉर्म में शेप आउट कर देता है तब जो पोएट्री है वो मासेस तक पहुंचती है यानी लोगों तक पहुंचती है वैंडरिंग सो जस्ट लाइक रेन जो पोएट्री है वो भी वैंडर करती है लोगों तक पहुंचती है घूमती है एक जगह रुक नहीं जाती है इट स्प्रेड अवे रेक्ड और अनरेक्ड रेक्ड और अनरेक्ड का यहाँ मतलब क्या है कि वो जो पोएट्री है जब वो लोगों तक पहुंचती है चाहे वो लोग उसे अप्रिशिएट करे चाहे वो ना अप्रिशिएट करे ड्यूली विद लव रिटर्न तो जब जैसे रेन है इट हैज नो सेल्फ इट डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इट इज जॉब ऑफ द रेन वो उसका काम है रेन डज दैट थिंग यू नो उसको कोई अप्रिसिएशन अलग से नहीं चाहिए सिमिलरली पोइट को कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए इट इज कॉल ऑफ हिज ओन ड्यूटी वो उसकी खुद की मर्जी है कि वो पोइट्री को लिखता है उसके थॉट्स को लिखता है बट वेन इट रीचेज टू पीपल वो उसको अप्रिशिएट करते हैं उसे पसंद करते हैं एंड वो इंस्पायर करती है जस्ट लाइक लेटेंट सीड्स जैसे लेटेंट सीड्स को वो लाइफ प्रोवाइड करती है वैसे ही जो पोइट्री है वो लोगों को इवन यंग माइंड्स को इंस्पायर करती है अप्रिसिएशन को उनके अप्रिसिएशन को बढ़ाती है सो वो जो अप्रिसिएशन और वो जो प्यार है वो वापस से अपने ओरिजिन के पास आता है जैसे कि आप देखते हो कोई बहुत ही अच्छा सा गाना होता है या बहुत अच्छा सा सॉन्ग होता है कोई सिंगर उसे गाता है कोई उसको राइट करता है कोई उसकी लिरिक्स को लिख रहा है पर आप तक पहुंचने के बाद फेमस हो जाता है और उस आर्टिस्ट को आप कितना प्यार वापस करते हो कितना प्यार उसको रिटर्न करते हो सिमिलरली पोइट भी जब पोइट्री लिखता है वो प्यार वो अप्रिसिएशन इनफैक्ट इन दिस केस वर्ल्ड विटमिन में बहुत बहुत सालों पहले ये पोइट्री लिखी थी बट टुडे वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर अप्रिशिएटिंग हिज वर्क टुडे एंड वी आर गिविंग बैक लव टू हिज क्रिएशन एंड लेट सी द वर्ड मीनिंग्स ईशोइंग का मतलब एज आई हैव सेड ओरिजिनेटिंग यानी जहां से वो निकल रहा है जहां से उसका बर्थ प्लेस है वैंड्रिंग जो हमेशा मूव करता रहता है जो स्प्रेड कर रहा है जो कह, कहीं भी रुक नहीं रहा है कि रेक्ड और अनरेक्ट केयर्ड और अनकेयर्ड क्योंकि पॉइट का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि उसे अप्रिसिएशन मिले इसलिए वो पोएम लिख रहा है वो अपनी उस उसकी खुद की कॉल ऑफ द ड्यूटी है उसकी खुद की मर्जी है जस्ट लाइक रेन रेन का वो वर्क प्रोफाइल है रेन का वो काम है कि वो अर्थ को नरिशमेंट देती है विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट कि उसे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले सिमिलरली पॉइट अपनी रचना को रच, लिख रहा है रचना को रच रहा है उसको ऐसा कोई लालच नहीं है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें या उसको प्यार दें बट स्टिल दैट इज कॉल ऑफ हिज ड्यूटी तो रेक्ड और अनरेक्ट चाहे उसको सुना जाए चाहे ना सुना जाए चाहे उसकी परवाह की जाए चाहे ना परवाह की जाए बट स्टिल ही कीप्स ऑन डूइंग हिज क्रिएटिव वर्क एंड देन व्हेन पीपल गेट टू हैव हिज वर्क दे अप्रिशिएटेड एंड ड्यूली राइटली पर्टिकुलरली बिल्कुल सही जगह पे वापिस आता है वो अप्रिसिएशन वो प्यार जो लोग उस पोइट्री को उस पोइट को वापस करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द पोम एंड दिस इज द एंड ऑफ द पोम बट वंस वी एंड द पोम लेट्स सी हाउ द रेन इज कनेक्टेड टू पोइट्री सो द फंक्शन ऑफ रेन टू अर्थ दैट मींस जो प्यार जो जिस प्यार से रेन नरिश करती है अर्थ को सिमिलरली उसी तरह से पोइट्री नरिश करती है ह्यूमन काइंड को पोइट्री नरिश करती है ह्यूमंस को सो लेट्स सी कि जैसे कि वाटर साइकिल है वैसे ही पोइट्री का क्या साइकिल है साइक्लिक नेचर ऑफ पोइट्री वी हैव सीन दैट इन दिस पोएम वी हैव सीन द साइक्लिक नेचर ऑफ रेन एंड लेट्स सी how it is connected with poetry and what is the cyclic nature of poetry so in the first in the uh, top uh, top circle you are uh, you can see that um, these are there are thoughts jo uh, poetry hai wo thoughts ki form mein emerge karti hai rise karti hai in the mind of poet and then it takes a shape jab poet ke mind mein it is vague aapne word 
पोएम में पढ़ा है वेग वेग का मतलब है उसका कोई शेप नहीं है जस्ट लाइक थॉट्स थॉट्स का कोई शेप नहीं है वो केवल एक थॉट्स हैं दे आर फ्लोटिंग इन द माइंड एंड देन द पोएट राइट सेम डाउन जब वो अपना वर्क लिखता है उसे वर्ड्स की फॉर्म दे देता है एंड देन ही पब्लिश इट जब वो जो वर्क होता है वो अलग अलग पेजेस में या कुछ कहीं जॉट डाउन करता है फिर उसको वो पब्लिश करता है एंड देन इट रीचेस टू द मासेस मासेस मतलब लोगों तक वो काम पहुंचता है और लोग उसको पढ़ते हैं अप्रिसिएट करते हैं पसंद करते हैं लाइक like करते हैं एंड इट इंस्पायर इवन जो यंग माइंड से जस्ट लाइक वी जस्ट लाइक यू जो यंग माइंड से उससे इंस्पिरेशन लेते हैं उससे अप्रिसिएशन लेते हैं एंड देन दैट अप्रिसिएशन कम्स बैक टू द पोएट in the form of love so this was the cyclic nature of poem uh, Wond- wonderful very nice so let's move on to the poetic devices uh, what are the poetic devices wo hote hain figures of speech jo hum uh, poem ko beautify karne ke liye dalte hain uske andar ha poets jo hain wo poetic devices ka use karte hain to make the poem very very beautiful uh, as i was reading into the chat box hamare bachcho ke kuch kuch jo doubts hain wo bas aage hi clear hone wale hain so don't worry dear students there is a questionnaire also right in front of you as well और आपको आपके सारे के सारे डाउट्स भी बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएंगे सो वी विल बी डूइंग द की पॉइंट्स, द हाइलाइटेड पॉइंट्स ऑफ द पोएम एज वेल सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस, द फिगर्स ऑफ स्पीच नाउ हु आर दाउ हु आर यू पोएट पूछ रहे हैं रेन से रेन तो बात नहीं कर सकती है बट ओवर हियर रेन इज परसोनिफाइड हियर ओके सो दैट इज कॉल्ड एज परसोनिफिकेशन एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है जब हम समझते हैं उसको कि वो एक लिविंग पर्सन है जब हम उसको लिविंग पर्सन का एट्रीब्यूट दे देते हैं तो हम उसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रीज आर डांसिंग क्या ट्रीज डांस करते हैं नहीं बट जब हम गाड़ी में चलते हैं तो ट्रीज हमारे साथ साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं या डांस करते हैं या हवा के साथ में वो इस तरीके से हिलते हैं तो ट्रीज आर डांसिंग और ट्रीज आर रनिंग तो ये होता है परसोनिफिकेशन ओके ट्रीज ऐसा नहीं करते हैं बट हमने ऐसा समझा है कि वो एक पर्सन है सो ओवर हियर इन दिस पोएम एज वेल फोर्टी फाइव परसेंट यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है परसोनिफिकेशन I said I to the soft falling shower. So आपके दिमाग में एक beautiful सी image बन रही होगी soft falling shower. That is the rain. Rain is pouring down from the heaven. जैसा कि आपको picture में भी दिख रहा है यहाँ पर So एक imagery create हो रही है इन words को पढ़ करके अब dear children, pictures तो हमने डाली है in the PPTs, right? But poets they just write it down in the words, right? So, उस पोएम को पढ़ करके जब हम हमारे दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं इमेजरी राइट नाउ एलिटरेशन टू टेल टू टेल सो द साउंड इज रिपीटेड है ना आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी शायद ये कराया गया था पोएटिक डिवाइसेस जब सेम साउंड रिपीट होती है वन आफ्टर द अदर यहां पर ठ ठ जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक और एलिटरेशन ढूंढ के बताओ नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रन द चैट बॉक्स वट इज दर एलिटरेशन वो मैंने छुपा लिया है आप लोगों के लिए बहुत देर से बातें हो रही है मैं सब देख रही हूँ चैट बॉक्स में ओके सो कम ऑन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स वॉट इज द एलिटरेशन एक मैंने छुपा दी है बिल्कुल अभी अभी राइट डाउन एलिटरेशन जस्ट फाइंड आउट वे द सेम साउंड इज रिपीटेड द एलिटरेशन कम ऑन यस आई एम लुकिंग इन टू माई चैट बॉक्स राइट हियर वॉट और जब मैं पकड़ने वाली हूं the person who is going to say it first. Yes, tell me the correct answer. एक बच्चे ने टू टेल टू टेल तो मैंने आपको बता दिया है वॉट इज वेरी गुड आई गॉट द आंसर आलम खान वेरी गुड आलम शिवांगी सिंह नीता कुमारी वैष्णव गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड यस दिस इज द एलिट्रेशन तो आई होप परसोनिफिकेशन इमेजरी एंड एलिट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा राइट आगे चलते हैं 
सो अब देखते हैं आगे की पोएटिक डिवाइसेस आई एम द पोम ऑफ द अर्थ अब यहां पे रेन ने कहा है आई एम द पोएम बट रेन तो पोम नहीं है सो so, यहां पर है मेटाफर टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड राइट सो पोम एंड रेन सो ओवर हियर इट इज द मेटाफर अगली हमारी है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली बॉटमलेस सी ऐसा सी जिसका कोई बॉटम ही नहीं जिसका कोई एंड ही नहीं है राइट सो ये एग्जैजरेशन है दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबली देन ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन होता है आप ध्यान से सुनेंगे ध्यान से देखेंगे ऑक्सीमोरॉन होता है व्हेन टू आइडियाज आर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर है ना आपको याद करेंगे ऑक्सीमोरॉन two ideas different ideas absolutely separate ideas they're called as oxymoron ab yahan par oxymoron kya hai all together change poet keh rahe all together changed and yet the same keh rahe change bhi ho gayi hai par fir bhi same hai so change hona and same so two contrasting ideas that is called as the oxymoron okay let's move forward here is the activity activity time for all of you you have to match with the opposite pair so aapke samne yahan par hai two set of words aapko isko join karna hai the first one i will do it for you the earth earth ka opposite absolutely opposite kya rahega uska pair come on tell me the answer in the chat box or i am going to uh, catch hold the fastest finger first uh, swati ma'am please help kijiye mujhe i have to catch ma'am bilkul i'm i'm checking i'm checking on my screen <laughs> okay so yes theek hai i'm going to release the very first answer earth earth ka absolutely opposite pair hai heaven very good okay acha then answering in g very good so ashita sharma kudos very good yes राइस के लिए बताइए नंबर टू कम ऑन हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर नंबर टू नंबर टू आई एम ट्राइंग यस नंबर टू नंबर टू ओके राइस कम ऑन कम ऑन हु इज गोइंग टू आंसर राइस अरे बाप रे द चैट बॉक्स इज रनिंग लाइक एनीथिंग आई लव दिस सीरियसली सो माय डियर स्टूडेंट्स राइस का ऑपोजिट वर्ड क्या है यस द राइस इज डिसेंड और हमें करेक्ट आंसर दिया है कृष्णा ने वेरी गुड कृष्णा यस the third day come on yes come on come on come on day day what is the opposite it's so easy dear children day day ka opposite hota hai divanshi ne very first answer kiya hai night very good divanshi tiwari yes maine bhi pakad liya usko swati <laughs> very good very nice okay next issuing ma'am ne aapko samjhaya tha issuing issuing yani जहां से वो ओरिजिनेट करती है राइट right? जहां से स्टार्ट होती है दैट्स इशूइंग कम ऑन इशूइंग एंड वट इज द करेक्ट आंसर इशूइंग उसका ऑपोजिट पेयर क्या है इशूइंग का रिटर्न वेरी गुड और ये आंसर दिया है राहुल ने कुदोस राहुल वंडरफुल वंडरफुल अनिशा वेरी वेल डन यू हैव आल्सो आंसर द राइट वन यस तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपकी पोम में है और आपको पता होना चाहिए कि ये इनका मतलब क्या है राइट सो वेरी नाइस वेरी नाइस और जल्दी से रेक्ट रेक्ट का ओ सो सिंपल रेक्ट का हो गया जल्दी से आंसर दीजिए रेक्ट का हो गया अनरेक शर्मीन राजब कुरोस वंडरफुल गर्ल यस नेक्स्ट चेंज्ड मैंने जल्दी जल्दी से पकड़ रही हूँ बहुत जल्दी से चेंज चेंज का आंसर who is going to be the lucky one changed changed yes changed changed ka answer one word you have to answer come on write it down in the chat box changed yes wonderful very good deepak singh i kept caught hold of you deepak wonderful changed is the same last kon hai land what is the opposite of the word land come on come on we have to do it very fast aapke liye highlights of the poem bhi hai jaldi se kijiye land ek hi to bacha hai <laughs> it's the c wonderful congratulations everyone okay so wonderful 
ओके नाउ लेट्स डू द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपके पास में uh, लेकर के आई हूँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स आपको एग्जाम में सम एक्सट्रैक्ट एन एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइट right? सो so, इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे हु इज द स्पीकर इन दब लाइन एंड हु इज आई स्पीकिंग टू इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं सो द आंसर इज द रेन इज द स्पीकर ह्योर and it is speaking to the poet okay chalo agla question dekhte hain kis tarike ke questions aapko vocabulary style ke questions bhi aa sakte hain so find out the words from the extract which means the same as everlasting kya word aaya tha everlasting wala come on tell me everlasting what is the meaning of everlasting and dusra jo word hai which cannot be seen bahut hi prominent words the ye dono ke dono and they have come in the poem okay thoda sa difficult the but never mind so the answer is eternal nature nature is eternal rain is eternal it is everlasting wo hamesha ek se rehti hai right Ash in ashita has way. answered uh, eternal so kudos to ashita okay. ashita has answered good is ashita very which first cannot, which cannot be seen the word is impalpable so dear children don't forget and your teachers also make them practice for the vocabulary also next question is why does the rain call itself impalpable kyu kaha rain ne apne aap ko impalpable because the water on the surface of the earth evaporates in the form of vapors and rise up in the sky wo hame dikhti nahi hai na jab wo steam banke evaporate hoti hai upar pani upar evaporate hota hai wo hame dikhta hi nahi hai it's a cyclic process ye hamesha aise hi chalta rehta hai so that's why the rain called itself impalpable ye jo process hai ye everlasting hai ye hamesha chalta rehta hai jaise hum saans lete hain hamare aas paas air hai wo hame nahi dikhti hai nahi dikhti hai na so that's impalpable similarly the rain is also impalpable and it is eternal so keep in mind these beautiful words eternal and impalpable for rain last question where does the rain rise up from the rain rise up from where the rain rise up from the land and the bottomless sea hai na okay so this is how the questions will be asked और आपके एग्जाम्स में आएंगे इस तरीके से सो यू नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम ईच एंड एवरी लाइन यू मस्ट अंडरस्टैंड क्योंकि क्वेश्चन आपको कहाँ से आ जाए यू नेवर नो so wonderful uh, dear students you are writing it down it is a chat box or jo bhi aapke doubts ab reh gaye the poem ke i'm going to explain it to you uh, once again to you aur aap usko dhyan se sunenge so aapke sare points clear ho jayenge theek hai and you can also take the screenshot so ye conversation thi poet and रेन के बीच में एंड द पोएट इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉलोइंग रेन पोएट को बहुत अच्छी लगती है द ब्यूटीफुल फॉलोइंग रेन हमें भी तो अच्छी लगती है इज़ इट और एक बच्चे ने मैंने देखा चैट बॉक्स में लिखा था मैम रेन के दौरान कीचड़ भी तो हो जाता है सो आई कूडन हेल्प बट लाफ यस कीचड़ हो जाता है बट क्या आपने कभी मडी पडल में जंप लगा के देखा है it's so wonderful and it's so nice it's really soothe the souls hai na barish mein nahana you know sometimes you must open up your mouth and feel the beautiful rain so nature is bountiful right it gives you pleasure it gives you joy hmm? so the poet is captivated by the beauty of the falling rain and in the wonder he asks the rain kon ho tum who art thou so rain is replying who is personified rain says kya bolti hai rain ki i am the poem of the earth poem of the earth kyun bola usne kyunki rain gives eternal everlasting joy i originate from the bottomless sea and to the land uske baad rain kehti hai rising from the sea and the land it goes towards the heaven to form the clouds so abhi humne aapko words karaye the eternal and impalpable so kahan se rise karti hai rain sea se bottomless sea se aur kahan jati hai heaven ki taraf aur kya ban jati hai clouds 
वेगली फॉर्म्ड इट चेंजेस इट फॉर्म जो पानी है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है यही हमने साइकिल वाटर साइकिल में देखा था ना इवेपोरेशन कंसेंट्रेशन प्रेसिपिटेशन एक्यूमुलेशन है ना सो ये पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस है उसी तरीके से जो रेन है इट गोज टूवर्ड्स दी हेवन टू फॉर्म द क्लाउड और वहां पर वो अपना इसेंस चेंज कर लेती है वो बादल बन जाती है क्लाउड्स बन जाती है और फिर से वापस वो रेन बन जाती है सो चेंज भी हो गई और सेम भी रह गई है दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीमोरॉन दैट इज द ब्यूटिफुल फिगर ऑफ स्पीच सो वंस अगेन दैट्स ट्रू वंदना मैम एंड वी नीड टू हरी अप एंड लेट्स सी Uh, once again, it descends on the earth to refresh and bath. वो सब कुछ नहला देती है. And let's move on, Vandana. Yeah. So seeds, right? Seeds, okay. Yeah. Hmm. yeah. Seeds which had been lying dormant. So rain over here is saying that it is lying dormant. जो hidden है seeds, वो वापस rain को feel करके फिर से sprout up हो जाते हैं. And it germinates. And when they come in the contact. and what else the rain does the rain cleans up and beautifies everything on the earth rain bata rahi hai apne bare mein what do i do i cleans up and i beautify everything on the earth and it takes the full circle abhi humne full circle aapko samjhaya tha and returns to its origin like a song which originates from its birthplace or birthplace kya hai earth earth ka that provides joy and pleasure takes a full circle and returns to the origin with love and this is the time for your home assignment and just uh, we are going to do a quickie and uh, you need to see ki what is grey water grey water kya hai jo hum uh, save kar sakte hain jo ki black water nahi hai black water hai jo toilet area se hamara pani jo contaminated hota hai jisko hum reuse nahi kar sakte but kafi aisa pani hota hai jisko hum reuse kar sakte hain kaun sa pani hota hai jaise ki humne uh, um, जो भी जो भी पानी हमने वेजिटेबल्स को वॉश किया या डिशेस को वॉश किया इस पानी को हम री कर सकते हैं हम प्लांट्स को दे सकते हैं हम किसी और चीज को वॉश करने में यूज कर सकते हैं तो आपको ये एक्टिविटी करनी है जो कि आपकी ए के अंडर है आपको देखने है कि हाउ वी कैन कंजर्व आर वाटर रिसोर्सेज पानी को हम कैसे बचा सकते हैं और ये केवल एक आइडिया है अबाउट द ग्रे वाटर अदर देन दिस बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं आप सन ड्राई कर सकते हो कपड़ों को सन ड्राई करिए आप वॉशिंग मशीन में डा, ना डाल के आप एनर्जी सेव कर रहे हो वैसे ही आप ब्रश करते हुए कप ले लीजिए आप पानी को रन आउट ना करिए नहाने के लिए बकेट ले लीजिए सो दे आर सो मेनी वेज बाय विच यू कैन कंजर्व the water and you have to think upon them and you have to prepare a talk and uh, you have to share that talk with your teachers and with students this is the home assignment for today very nice uh, so aapko ye asl ki activity karni hai dear students record bhi karna hai and you have to send this to your teacher kya hai topic your efforts to conserve water at home kaise bachate hain aap ghar mein pani ko hai na so So you must save the water. The choice is yours. हमें अपनी आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए भी वॉटर को बचा के रखना है उसको ज्यादा कंटेमिनेट नहीं करना है राधर हमें उसे रिसाइकल एंड रीयूज करना है नहीं तो आप देख रहे हैं ना राइट साइड में क्या हो जाएगा हाँ कुछ भी नहीं बचेगा बिकॉज लाइफ इज थ्रू वॉटर so we must save the water choice is yours dear student what do you want to do what you want to leave behind for the future generation so this is me vandana and my dear friend lovely friend swati and it is a big big thank you from both of us it was a wonderful wonderful session it was beautiful the voice of the rain aaj humne रेन की वॉइस को सुना है ना सो नॉट ओनली यू ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर बट समाइम नेचर ऑल्सो ट्राइज टू कनेक्ट विद यू मस्ट कनेक्ट विद द नेचर एंड सेव द नेचर एज वेल बाय यस स्वाति मैम से बाय टू डियर स्टूडेंट्स बाय फ्रॉम माय एंड एंड आई होप दैट यू एंजॉय दिस सेशन एंड विल मीट इन अनदर सेशन बाय फॉर नाउ Bye dear students bye thank you thank you